want to talk about the spirit of God. وقتی در مورد ماهیت خداوند صحبت می‌کنیم، now the spirit means the the thought, the the thinking inside a person. در واقع خداوند یه چیزی که در روح خداوند یه چیزی که در درون انسان ها هست. در انسان ها هست. But it also means power. و در واقع قدرت هم هست. معنی قدرت هم هست. So God acts by His Spirit. خداوند چگونه در دنیا عمل میکنه؟ خداوند با این روحش، با اون چیزی که در وجود ماست، چیزی که با روحش در دنیا کار میکنه. But that action of God, the power of God, is always showing us His thinking inside Him. His thinking. He's showing to us by all His actions. He shows us who he really is. با همه کارهایی که خداوند در زندگی ما انجام میده نشون میده که به فکر ماست نشون میده که ما خداوند ما رو دوست داره خداوند همیشه به فکر ماست. So the Holy Spirit is the power of God. It is not a person. بر روح القدس روح القدس اون قدرت خداوند اون روح خداوند که در درون ما تا به فکر ما روح القدس یه شخص نیست یه شخص جدا از خداوند نیست the idea of a trinity of gods this, this is not in the bible این طرز فکر تسلیسی که خداوند ستاست در کتاب مقدس وجود نداره بر اساس کتاب مقدس نیست یه چیز ساختگی ما یه فردی now at different times god has given the gift of his spirit to people در خیلی جاهای مختلف خداوند یه عطایایی از اون قدرت خودش از روح خودش رو که انسان‌ها داده نشون میده in the first century god gave the gifts of the spirit to christians so that they could do miracles در قرن اول خداوند این عطایا رو به اون ایمانداران اولیه نشون داد که اونا بر اساس این عطایا میتونستن بعضی معجزات انجام بدن. They could speak in tongues. میتونستن تکلم به زبان ها بکنن. Which meant speaking in foreign languages. تکلم به زبان ها بکنن و به زبان فرشته ها صحبت بکنن این چه چیزا. No need for interpreters. No need for translators. یعنی بدون اینکه احتیاجی به مترجم داشته باشن بر اساس عطای روح القدس اینا میتونستن به زبان های مختلف صحبت کنن به زبان ژاپنی فلان انگلیسی آلمانی بدون که زبان ها رو بدونن اینه که از عطای های بود که در قرن اول به اون مسیحای اولی داده شده بود those miraculous gifts have been taken away این عطایا الان از ما گرفته شده ما الان دور دار این این عطایا نیستیم اگر کسی ادعا کنه دار این عطایا هستن این اشتباهه they were taken away when the, the Bible was completed. When the Bible was completed. زمانی که کلام خداوند کامل شد، خداوند با انسان به طور کامل حرف زد، دیگه این عطایا رو از انسان گرفت. دیگه کسی قادر به این معجزات نیست. The Bible is written by inspiration of God. That means God put his spirit into men and they wrote or spoke his word تمام کتاب مقدس بر اساس الهامات خداوند نوشته شده همش روح خداونده so read the bible every day ببینید این کلام خداوند چیز ارزشمندیه الهامات خداونده شما هر روز هر روز انجیل رو بخونید get, get the bible on your phone get the app on your phone bible companion and read it every day انجیل رو همه الان موبایل دارن تو موبایلاتون بریزید و هر روز تا جا که امکان داره حالا سر کار میرید مشکلاتی دارین ولی هر روز حداقل یه آیه یه جمله اینقدر وقت نمیگیرید حتما هر روز بخونید But God is still willing to give his spirit to those who are baptized but not in terms of doing miracles خداوند باز هم در کسایی که تعمید میشن در کسایی که قصد تعمید میگیرن میخواد که روح خودش رو به اینا بدمه از اونها رو در روح خودش شریک کنه ولی این به این معنی نیست که اونو معجزه خواهند کرد 
قادر خواهند بود معجزه معجزه انجام بدن We are given the spirit of God in our hearts in our minds ما روح خداوند رو فکر خداوند رو در قلبمون و در مغزمون خواهیم داشت It's if you like a new psychology a new way of thinking این در واقع یه بس مربوط به روانشناس روانشناسی یه راه یه فکر جدید تو ذهنتون هستش and that is what we need more than anything else وقتی که ما خداوند داشته باشیم به چیز دیگه در دنیا نیاز نخواهیم داشت we need the power to change to think in a different way We need the power to change, to be different. To look at life differently. The alcoholic needs the power to look at alcohol and not be desperate to get it. The alcoholic needs to have different eyes so he looks at alcohol but he's not going to touch it. We need some higher force, some higher power to change our thinking. That's why I encourage people to be baptized in water. In به این دلیلی که من همیشه دیگران رو تشویق می‌کنم که بیان رو قصر تعمید بگیرن. So that they might receive the gift of the Holy Spirit. Not doing miracles. Not not to do miracles. But the power of Jesus, the power of God in your heart and in human life. اون روحیه که شما به دست میارید اون طرز فکر شما که عوض میشه که خداوند در قلب شما هست اون دید جدیدی که نسبت به زندگی دارید اون به اون میگن در واقع این چیزی که شما به دست میارید اون زندگی جدیده for example we all struggle to forgive other people برای مثال ما همیشه در تلاش هستیم که دیگران رو ببخشیم how can i forgive him or her ما حالا چطوری میتونیم دیگران رو ببخشیم این قدرت بخشیدن رو چطوری میتونیم به دست بیاریم Why do we keep thinking about what happened چطوری میتونیم هی راجع به این مسئله فکر کنیم که چطور میتونیم راجع به یک مسئله واحد دام فکر کنیم We need God to operate on our head on our brain on our mind on our spirit and change it ما نیاز داریم که خداوند ذهن ما رو عوض کنه در ب... وجود ما کار کنه در مغز ما نیروی خداوند کار کنه تا بتونیم قدرت بخشیدن و قدرت در واقع این مسیحی واقعی بودن رو به دست بیاریم. And he is willing to do that. و این چیزیه که خداوند میخواد ما انجام بدیم. 